मावळ परिसरातील उसाच्या शेतात चक्क बिबट्याच्या मादीने दोन बछड्यांना जन्म दिलाय आज सकाळी एका शेतात हे बछडे मिळून आले त्यांना वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आलंय रिपीट मावळ तालुक्यातील सांगवडे गावात जालिंदर लिमण यांच्या शेतात ऊस तोडणी दरम्यान ऊस कामगारांना बिबट्यांची दोन पिल्ले आढळून आली आहेत मागील अनेक महिन्यापासून गावातील शेतकऱ्यांना आपल्या गावात बिबट्याचा वावर होत असल्याची माहिती मावळ वन विभागाला ग्रामस्थांकडून देण्यात आली होती परंतु आज बिबट्याची दोन सुदृढ पिल्ले आढळल्याचे या संपूर्ण घटनेला पुष्टी मिळाली आहे साधारण दहा दिवसाची ही पिल्ले सहाशे ते सातशे ग्राम वजन भरले वन विभागाचे कर्मचारी तसेच भारतीय सर्प विज्ञान संस्था कात्रज यांनी घटनास्थळावर दाखल होत दोन्ही बिबट्याची पिल्ले तपासणी करीत ताब्यात घेतली आहेत जुन्नर पाठोपाठ मावळात ही बिबट्यांचे आगमन झाले नैसर्गिक जंगले नष्ट होऊ लागले सिमेंटची जंगले उभं राहत असल्याने हिंस्र श्वापदे ही मानव वस्तीत शिरकाव करताना दिसून येत आहेत मावळ पट्ट्यात ही उसाची शेती भरपूर असल्याने याचा आसरा जंगलातील प्राणी घेऊ लागले सांगोडे येथे महेश निमन यांच्या शेतामध्ये ऊसतोड चालू असताना आज सकाळी बिबट्याची दोन पिलं आढळून आली ते साधारणत दहा ते बारा दिवसाचे आहेत ते आत्ता सद्यस्थिती सुस्थितीत आहे त्यांची हेल्थ आता डॉक्टरांनी तपासली असता योग्य आहे बहुतेक आता ऊ बिबट्यांनी आपला आदिवास बदलल्यामुळे हे असं ऊसाच्या किंवा शेताच्या आवारात ते आढळून येत आहेत आता मी येथील सर्व नागरिकांनाही ह्या माध्यमातून विनंती करतो की त्यांनी जे कोण आता कामगार असतील किंवा ऊसतोड कामगार शेतावर काम करणारी लोकं वयोवृद्ध लहान मुलं यांनी बिबट प्राणी हा आपल्या लोकवस्तीत आढळल्यामुळे एवढा घबराट घबराट होऊन जायचं कारण नाही आहे त्यांनी सु आपली योग्य ती काळजी घ्यायची आहे या यासाठी त्यांनी सायंकाळच्या वेळी अंधारात बाहेर फिरायचं नाही शेतावरची कामं करताना जपूनच करायचे आहेत आणि जरी असं काही प्रकार निदर्शनास आला तर शेजारच्या वन अधिकाऱ्यांना त्वरित संपर्क करायचा आहे प्रियकराचे लग्न झाल्याचे समजल्याने रात्री त्यांच्यामध्ये झालेल्या वादातून प्रियसीने प्रियकराच्या मानेवर कोयत्याने वार करून खून केलाय अनुराधा आणि महंतेश हे बालपणीचे मित्र होते ते एकाच तालुक्यात होते अनुराधा ही सध्या नवले हॉस्पिटलमध्ये परिचारिका म्हणून कामास होती गेल्या चार पाच वर्षापासून त्यांच्यात प्रेमसंबंध निर्माण झाले होते दोघांनी आळंदी येथे जाऊन विवाहही केला होता परंतु त्यानंतर तो तिला भेटावयास टाळाटाळ करत होता तिने यापूर्वी सिंहगड पोलीस ठाण्यात त्याच्याविषयी तक्रार दाखल केली होती त्यानंतर सोमवारी रात्री तो दारू पिऊन तिच्या घरी आला दरम्यान रात्री त्याने माझे लग्न झाले असल्याचे तिला सांगितले यावरून दोघांच्यात वाद झाला त्यानंतर महंतेश झोपी गेला असता पहाटे साडेचारच्या सुमारास तिने कोयत्याने त्याच्या मानेवर वार करून खून केला खून झाल्यानंतर तिने पंख्याला ओढणीच्या सहाय्याने गळफास घेऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्नही केला त्यानंतर तिने तिच्या गावी असलेल्या वडिलांना खून केल्याचे फोन करून कळवले वडिलांनी पोलीस ठाण्यात जाण्याविषयी सांगितल्याने तिने स्वतः पोलीस चौकीत हजर राहून मी खून केल्याचे सांगितले ये जो हमने महिला ताबे में ली है उसका और इसमें जो मयत है महातेश बिरादार ये दोनों दोनों का लव अफेयर था 2016 से और 2019 में ये महातेश उसके गांव गया था भाई की शादी थी तो तो वहाँ पर वो गांव जाने के बाद में ये महिला का फ़ोन नहीं रिसीव करता था तो इसको ऐसा लगा कि इसने ही शादी की है तो इसने फिर पुलिस स्टेशन में आके ये मयत के खिलाफ कंप्लेन दिया था तो एक रेप का गुना नोंद हुआ था तो उसको मालूम पड़ा गाँव के ओर कि इसने अपने खिलाफ रेप का गुना नोन किया है तो वहाँ से वो फरार हो गया था और फिर उसने इसके साथ में फिर और कांटेक्ट किया दोनों ने जाके आलंदी में शादी की थी शादी होने के बाद में पुलिस स्टेशन में आया था तो उसके खिलाफ रेप का गुना होने से उसको पुलिस ने अरेस्ट किया था और अरेस्ट होने के बाद में एक साधारण एक महीने में उसकी उसका जामीन हुआ था और जब से ये हस्बैंड वाइफ करके रह रहे थे लेकिन ये दारू पीता था कुछ काम धंधा नहीं करता था और उससे झगड़ा करता था उसके पैसे खर्च करता था और मेरे खिलाफ जो केस किया है वो वापस ले ले और मेरे को डिवोर्स दे दे इस टाइप का उनका झगड़ा चलता था रात में भी वो दारू पी के आया था एक बजे के करीबन और रात में उसने फिर से झगड़ा किया और झगड़े में उसका गला दबाने की कोशिश की महिला का तो उसने फिर ये उसके हाथ से छूटी और ये सोने के बाद में सवेरे साढ़े बार बजे के करीबन उसने घर में एक कोयता टाइप हथियार था उससे उसका मर्डर कर दिया है और वो भी खुद सुसाइड करने वाली थी तो उसने उसके रिलेटिव्स को कांटेक्ट किया था उन्होंने बोला कि तुम ऐसा मत करो फिर पुलिस को बताओ तो सवेरे साढ़े आठ बजे वो पुलिस में पुलिस स्टेशन में आके उसने बताया था उसके बाद में हमने उसमें इन्वेस्टिगेशन चालू किया है और उसके उसको हमने कस्टडी में लिया है अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है पुनः एक नज़र हेडलाइंस वर
मुंबईत काही इसम कॉपर इरिडियम राईस पुलिंग हा दुर्मिळ धातू परदेशी नागरिकांना विकला शिवसमर्थ प्रतिष्ठानच्या वतीने शिवजन्मोत्सव निमित्त पुण्यात सी आक्षेप आणि वास्तव यावर चर्चा आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समिती अध्यक्षपदासाठी सत्ताधारी भाजपच्या संतोष लोंडे तर राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे पंकज भालेराव याबरोबरच हे बातमीपत्र इथेच संपलं आपण भेटूया पुढच्या बातमीपत्रामध्ये तोपर्यंत तुम्ही पाहत रहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ नमस्कार